हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के भाग दो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर अप करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के अंदर देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कब होता है कैसे होता है एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट देखेंगे देन एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट देखेंगे आफ्टर दैट वी विल कवर द टॉपिक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट को किस तरीके से आज़ाद रखने की कोशिश की हुई है क्योंकि जुडिशरी का आज़ाद रहना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो सही मायने में सही जुडिक्शन जो है सही फैसला सुना पाए बिना किसी के प्रेशर में आए हुए सो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस तो जो रिमूवल है हाई कोर्ट जजेस का वो सिमिलर है सुप्रीम uh, कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस से बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे ही रिमूव किया जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को तो ये जो रिमूवल ऑर्डर है जो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाएगा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको इशू नहीं कर सकते ये जो रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज का एंड हाई कोर्ट के जज का वो बहुत ही डिफिकल्ट रखा गया टफ रखा गया है क्यों टफ रखा गया है सो so दैट ये जो जजेस हैं जिनके हाथ में संविधान को प्रोटेक्ट करने का दायित्व तो दिया गया है वो सही रूप से फैसला ले पाए किसी के प्रेशर में आके फैसला ना लें तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट तभी वो रिमूवल ऑर्डर जो है वो इशू करेंगे जब एक बिल जो है वो पेश किया गया है पार्लियामेंट के अंदर और उस बिल के तहत अगर वोटिंग हुई हो और उस पर्टिकुलर जज को गिल्टी पाया गया है और वो बिल टू थर्ड मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो ही रिमूवल का जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा टू दैट पर्टिकुलर जज जिसके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया गया था ठीक है सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर कोई बिल लाया जाता है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ एनी जज तो वो बिल का कितना सपोर्ट मिलना चाहिए तो टू थर्ड मेजोरिटी से वो बिल जो है वो पास होना चाहिए अगर वो रिमूवल का मोशन जो है वो लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में वो बिल जब पेश किया जा रहा है तो कम से कम सौ मेंबर्स का उस बिल को सपोर्ट होना चाहिए मीन सौ मेंबर्स अगर लोकसभा के बोलते हैं दैट हाँ ये जो पर्टिकुलर जज uh, है ये गिल्टी है इसने मिसबिहेव किया है या ये इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जजमेंट दे सके दैट मीन्स uh, वो अगर कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट कैपेबल फॉर डूइंग जजमेंट और सौ लोग अगर साइन कर देते हैं उस बिल पे तो वो जो बिल है वो इनिशिएट होगा वो बिल जो है वो पहुँचेगा चेयरमैन या स्पीकर के पास उसके बाद चेयरमैन और स्पीकर जो हैं वो डिसाइड करेंगे वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट और अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर कमेटी बनाई जाएगी पूरी चीज़ों को चेक किया जाएगा कि हाँ ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सही है या नहीं है और अगर उन इल्ज़ामों को सही पाया गया तो फिर वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है उस बिल के ऊपर और वोटिंग होती है और टू थर्ड मेजोरिटी से वो जो बिल है पास हो जाता है तो ही वो जो जज है उसको रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ठीक है तो राज्यसभा में वो जो बिल है अगर लाया गया है वो मोशन तो वो मोशन 50 लोगों के द्वारा कम से कम 50 लोगों के द्वारा साइन होना चाहिए फिर वो जो मोशन है 50 लोगों के द्वारा अगर साइन हो चुका है तो वो भेजा दिया जाएगा चेयरमैन के पास और यहाँ पर सौ लोगों के द्वारा अगर साइन हुआ है तो ये दिया जाएगा स्पीकर के पास ठीक है तो किस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जाएगा तो बोला गया है कि मिस बिहेवियर या इनकेपेसिटी के बेसिस पे अब इन चीज़ों को पूरे डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है बस बोला गया है मिस मिस बिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी के बेसिस पे ही रिमूव किया जाएगा जजेस को जजेस के अगेंस्ट में अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहे हैं या फिर रिमूवल के लिए हम अगर कोई बिल लाए हैं तो उससे पहले चौदह दिन का नोटिस जो है उस कंसर्न जज को दिया जाएगा चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो द स्पीकर और द चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट अगर स्पीकर एंड चेयरमैन के पास वो जो बिल है वो पेश किया गया रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ सम जज तो स्पीकर एंड चेयरमैन के हाथ में ये पूरा पावर है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें और स्पीकर एंड चेयरमैन स्पीकर और चेयरमैन अगर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एडमिट कर लेते हैं तब वो एक कमेटी बनाएंगे जिसे जुडिशल कमेटी कहते हैं और उस जुडिशल कमेटी के अंदर तीन लोग होंगे ठीक है तीन लोग का एक कमेटी बनेगा जिसे जुडिशल कमेटी कहेंगे और उस जुडिशल कमेटी में कौन कौन होगा तो चीफ जस्टिस होंगे और अगर चीफ जस्टिस को ही रिमूव करने की बात हो रही है तो कोई और जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ठीक है 
बट अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की बात हो रही है तो चीफ जस्टिस जो हैं उस जुडिशल कमेटी के मेंबर होंगे तो ये चीज़ है चीफ जस्टिस होंगे या फिर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेकंड पर्सन कौन होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा थर्ड पर्सन कौन होगा तो थर्ड पर्सन वैसा बंदा होगा जो डिस्टिंग्स ज्यूरिस्ट है जो बहुत ही अच्छा न्याय करता है जिसको बहुत ही अच्छा नॉलेज है लॉ एंड ऑर्डर का सो so, इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनाएगी जुडि बनाई जाएगी जुडिशल कमेटी और वो जो जुडिशल कमेटी है वो चेक करेगी कि ये जो इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत है इफ़ द कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिस बिहेवियर और इन कैपेसिटी द हाउस कैन टेक अप कंसिड्रेशन ऑफ मोशन और अगर इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया पार्लियामेंट के अंदर और उस कमेटी ने कह दिया कि हाँ ये गिल्टी पाए गए हैं तो वो जो रिमूवल प्रोसेस है वो जो बिल लाया गया है वो उस बिल के ऊपर फिर वोटिंग जो है स्टार्ट होगी चर्चा जो है वो स्टार्ट होगा आफ्टर द मोशन इज पास बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस ऑफ एड्रेस इज प्रजेंटेड to the president for removal of the judge और ये जो motion है ये दोनों सदनों में pass होना चाहिए ठीक है houses of parliament यानी लोक सभा एंड राज्य सभा दोनों सदनों में वो bill अगर टू थर्ड majority से pass हो जाता है यानी special majority से pass होगा तो ही फिर request किया जाता है president से that respected president please remove this judge उसके बाद ही फाइनल जो रिमूवल uh, ऑर्डर है वो पेश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ दैट जज तो ये रिमूवल प्रोसेस है एक जज का सो so, आप देख सकते हैं कि इसको टफ बनाया गया टफ रखा गया था कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट हो के बिना किसी दबाव के बिना किसी डर के सही जुडिक्शन जो है दे सके सही फैसला जो है दे सके लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है अगर किसी जज को रिमूव करना हुआ तो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो बीमार हैं या किसी कारणवश वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं देन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट कब किया जाएगा किसके द्वारा दिया किया जाएगा तो ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन जो हैं उनको एडिशनल जजेस के रूप में अपॉइंट uh, किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग टू ईयर्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया गया है हाई कोर्ट के अंदर तो वो कितने साल तक सर्व करेंगे तो एडिशनल जो जजेस हैं वो मैक्सिमम दो साल तक करेंगे सर्व uh, बट ये जो केस है ये ये जो मीन्स मुद्दा है ये ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअल जो चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का वो अवेलेबल नहीं है और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एडिशनल जजेस जो बना रखे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉरम कॉरम की कमी के कारण जो जजेस को अपॉइंट किया गया है एडिशनल जजेस को वो दो साल से ज़्यादा जो है सर्व कर रहे हैं When president uh, thinks that there is a temporary increase in business of high court, और ये कब किया जाता है additional judges का appointment कब किया जाता है तो ये तब किया जाता है जब president को लगता है कि हाँ इस uh, high court के ऊपर workload जो है ज़्यादा है work pressure जो ज़्यादा है तो यहाँ पर number of judges जो हैं वो बढ़ाने चाहिए ठीक है practically चीज़ें जो हैं वो कुछ अलग दिखती है और जो uh, black and white में है मीन जो written form में है वो अलग है बट जो रिटर्न फॉर्म है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं सो so, आप को अगर याद हो तो अपने जो पुराने चीफ जस्टिस थे उन्होंने लेक्चर देते देते भाषण देते देते वो रो दिए थे ड्यू टू प्रेशर जो जजेस के ऊपर है ठीक है हाउ वे बोथ द एडिशनल और द एक्टिंग जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ सिक्सटी ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं या फिर जो एडिशनल जजेस बनाए गए हैं वो बासठ साल की उम्र तक ही अपना पोस्ट जो है संभाल सकते हैं बासठ साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी उनको ये पोस्ट जो है नहीं दिया जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस का पोस्ट नहीं दिया जाएगा या फिर एडिशनल जजेस का पोस्ट नहीं दिया जाएगा अब देखते हैं एड हॉक जजेस तो एड हॉक जजेस मीन्स क्या होता है टेम्प्रेरी बेसिस के लिए जो कॉरम है उसको फुलफिल करने के लिए अगर चीफ जस्टिस को लगता है हाई कोर्ट के कि उनको और एडिशनल जजेस चाहिए तो वो एड हॉक जजेस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं सो एड हॉक जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट 
के द्वारा किसके परमिशन से तो सबसे पहले वो परमिशन लेंगे प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद ही किसी क्वालिफाइड पर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो एड हॉक जज के रूप में अपॉइंट करेंगे उस हाई कोर्ट का सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद प्रायर परमिशन टू द प्रेसिडेंट मे रिक्वेस्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस टू सिट एंड एक्ट एज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड और यहाँ पे क्या हो रहा है एड हॉक जजेस के केस में तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस से कि आप आइए और कोरम पूरा कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो वर्क लोड है वो बढ़ चुका है सो प्लीज हेल्प अस तो वैसे केस में पहले वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद वो रिक्वेस्ट करेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से और जो रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया गया हाई कोर्ट के जज के द्वारा रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के द्वारा तब वो फिर एक्ट करेंगे एज जज ऑफ हाई कोर्ट बट फॉर टेम्पररी पीरियड सच जज इज इंटाइटल विद तो सच अलावेंसेज एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन और वो जो अलावेंस एंड जो सैलरी जो उन रिटायर्ड जजेज को दी जाती है वो कौन डिटरमाइन करता है तो वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सो इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट को आज़ादी दे के रखने की कोशिश की जाती है कोई भी कोर्ट हो उसको आज़ाद रखने की कोशिश की जाती है क्यों ताकि वो बिना प्रेशर का कोई भी फैसला ले सके तो ये इंडिपेंडेंस जो है हाई कोर्ट को किस किस तरीके से दिया गया है तो पहला सिक्योरिटी ऑफ टेन ईयर सिक्योरिटी ऑफ टेन ईयर कैसे तो कोई बंदा अगर जज के रूप में अपॉइंट हो गया तो या तो आ, उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का बिल अगर पेश किया गया और वो इम्पीचमेंट का बिल पार्लियामेंट में टू थर्ड मेजोरिटी से पास होता है तो ही रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया सिक्योरिटी मिल गई टेन ईयर की वो जो जज है वो फैसला ले सकता है सही मायने में बिना कुछ डर के आई एम सॉरी उसी तरीके से अगर आई एम सॉरी जो जज है वो जब तक 62 टू ईयर्स अटेंड नहीं कर लेते हैं हाई कोर्ट के अंदर तब तक उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है तो 62 टू ईयर्स के एज तक वो एकदम से बिना किसी डर के जजमेंट जो है वो सुना सकते हैं तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन ईयर जो है वो दिया गया है हाई कोर्ट के जजेस को देन सैलरी एंड अलाउंसेस सैलरी एंड अलाउंसेस के अंदर कहा जाता है कि जो ज्वाइनिंग के समय सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स किए गए हैं मिनिमम उतना सैलरी और अलाउंसेस जो है वो मिलेगा हाई कोर्ट के जज को उससे डिक्रीज नहीं किया जाएगा उनका डिमोशन नहीं किया जा सकता है उन सब चीज़ों से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसको इंक्रीज किया जा सकता है इन फ्यूचर बट इन फ्यूचर उसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता डिक्रीज किया जाएगा सिर्फ एक ही कंडीशन में और वो कंडीशन क्या है तो अगर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा दी जाती है सिर्फ उसी केस में जो इमालूमेंट्स हैं जो अलाउंसेस हैं जो सैलरी हैं वो डिक्रीज हो सकता है अदरवाइज इसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जजेस हैं वो फ्रीली जजमेंट सुना सकते हैं नो डिसीजन ऑन कंडक्ट ऑफ जज इन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट और ये भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस से रिगार्डिंग बात की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज ने अगर कोई भी जजमेंट सुनाया है जो भी कंडक्ट किया है अपना बिजनेस उस चीज़ को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता है ठीक है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आपको डिस्कस करना है तो वो चीज़ कब डिस्कस होती है तो पार्लियामेंट में अगर रिमूवल का जो बिल है वो लाया गया है तो ही जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है जज के द्वारा उस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है अदरवाइज स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को बिल्कुल भी ये अथॉरिटी नहीं है बिल्कुल भी ये आ, अलाउ नहीं किया गया है कि आप इन चीज़ों को डिस्कस करो कि इस जज ने क्या जजमेंट सुनाया है वो सही है या गलत है नहीं तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो अपना काम छोड़ के हो सकता है कि उस जजमेंट के ऊपर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे और ये जो चीज़ें हैं बहुत लंबा डिबेट खींच सकती हैं इसलिए इन चीज़ों को दूर रखा गया है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है तो जो जज है वो आराम से अपना फैसला जो है सुना सकता है अकॉर्डिंग टू रूल अकॉर्डिंग टू लॉ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक दिया है कुछ फैसला सुनाया है एंड कुछ चीज़ें बोली हैं किसी को करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक अथॉरिटी को या फिर किसी पर्सन को और वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है तो अगर आप 
हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो बातें कही गई है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है वो पनिश कर सकते हैं तो पनिश करने का जो पावर है वो भी दिया गया है तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है वो बाइंड करके रखती हैं लोगों के ऊपर जो रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं कि एक गलती की आपको सज़ा मिली उसके बाद सज़ा के तौर पे आपको कुछ बोला गया करने के लिए आप नहीं कर रहे हो तो वापस से आपको सज़ा दिया जाएगा तो डबल सज़ा मिल जाती है अंडर पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और हमने देखा था कि डी का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर फिफ्टी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर उसमें कहा गया है कि जुडिशरी को सेपरेट रखना है एग्जीक्यूटिव से तो इस तरीके से क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव के अंडर कोई अगर पर्सन है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है जुडिशरी को या फिर प्रेशराइज नहीं कर सकता है फिर फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने स्टाफ का अपॉइंटमेंट खुद कर सके द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई इंटर इंटरफेरेंस नहीं रहेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा या किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और जो चीफ जस्टिस हैं उस कंसर्न हाई कोर्ट के वो खुद अपॉइंट करेंगे अपने स्टाफ को सो so, आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ चिल्ड्रन टेक केवर बाय थैंक यू